ahorita no tenemos casi nada de despensa, mire, como puede usted ver. ¿Tiene café? Pues uno busca la manera de ahorrarse, guisar cosas que uno se ahorre porque no alcanza. ¿Ya no me alcanza tanto el dinero? Antes les iba bien. Con lo que antes compraba mucho, ahora compro muy poquito. Nunca me imaginé que iba a aparecer esto. Soy Carolina Rocha, más bien madrugadas ya para Perspectiva 13. Y mire, vamos a retomar justamente nuestra investigación sobre las alacenas vacías ya en nuestro país. La realidad que viven las familias por el incremento en los precios de los alimentos en los últimos tres años. Pero primero lo primero, porque entre la noche de ayer, domingo, y la del sábado tenemos muchísima información y vamos a comenzar con esto porque la noche del sábado ya le decía yo, Juan Manuel Márquez realizó la hazaña que muchos boxeadores buscaron por años, ponerle un alto al Débora Mexicano, Samani Pacquiao. Fue en el sexto round cuando el filipino cayó tendido a la lona ante la sorpresa de todos. Por eso hicimos esta nota para ustedes, veamos estos rostros atónicos, eufóricos, confundidos ante el triunfo de Márquez. Fueron segundos para que los rostros de los asistentes lo reflejaran todo. Mitt Romney, sorprendido, queda pasmado. No se mueve y mira con angustia a Pacquiao. Como una coreografía, algunos se llevan las manos a la cabeza, otros cubren su boca. Al tiempo, Pac-Man inocente pesa la lona. Esta mujer sigue con atención el golpe y lleva sus manos al rostro. Y esperando lo peor, mira fijamente a Pacquiao. Prácticamente atrás de ella, un niño horrorizado. Y grita un rostro más que reflejaba el momento que se vivía. Los hombres de pelo cano, uno de ellos mira fijamente a Pacquiao. Aprecia el golpe, ve cómo se derrumba. Queda prácticamente frente a sus ojos. El hombre de al lado voltea tocándose la frente. De inmediato tratan de auxiliarlo sin saber qué hacer. Bobaro, su rostro, dice más que mil palabras. Mientras todo era incertidumbre, el rostro más angustiado es el de la esposa de Pacquiao. Sus gritos lo decían todo. La mujer de negro que está al lado se ve confundida. Nadie sabe qué pasa. Su esposa hace hasta lo imposible por estar cerca de él. Hasta que por fin Pacquiao deja de estar boca abajo y se aprecia su rostro. Pareciera que hay malas noticias. Segundos pasan y no reacciona. Mientras que Márquez festeja su triunfo, al fondo un rostro más, el del referee. Esta mujer que parece filipina queda paralizada. Este es el momento preciso en que Julio César Chávez, Carlos Aguilar, Rodolfo Vargas y al fondo se ve que el Amazon queda pasmado. Todos ellos piden par en la pelea. La victoria de Márquez se vivió con dramatismo que hoy no sabe a gloria. Con información de Oscar Gómez, Azteca Noticias. Sí, las expresiones fueron brutales y hablaban de distintos mundos, cada quien como vio esos segundos en ese sexto round. Pero mire, vamos a hablar de otro tema porque también es una noticia que conmocionó. Este mediodía se dio a conocer la noticia de que el avión en el que viajaba la cantante Jenny Rivera, procedente de Monterrey, había desaparecido. Después de varias horas, autoridades confirmaron el hallazgo de la aeronave y por las características del estado en que se encontró, pues fíjese que se indicó que pues, no había ya sobrevivientes probablemente de este accidente. Por eso mi compañero Julio César Cano se encuentra allá, nos va a dar todos los, de la, los detalles de esta jornada tan difícil allá en el norte del país, en la Sultana del Norte. Adelante, Julio César. 
Carolina, así es, muchísimas gracias, eh, buenas noches, eh, buenos días, te saludo desde Monterrey, donde efectivamente ha sido una jornada bastante larga, muy pesada, desde el mediodía eh, de hoy, cuando se informa que eh, pues había desaparecido el avión que trasladaba a la cantante eh, Jenny Rivera. Haciendo una recapitulación, el sábado por la noche Jenny Rivera se presentó en la Arena Monterrey con un éxito rotundo, un lleno total, en donde ella ahí en el concierto eh, pues, eh, recibió eh, tres discos de oro, dos discos de platino, lo comentó posteriormente en una rueda de prensa y a decir de los más de 15 mil fanáticos que la estuvieron eh, acompañando, ella hizo algunas eh, expresiones ahí a su público diciendo que el domingo ella dijo mañana voy a hacer noticia, mañana estaré en todos los noticieros, pero se refería obviamente a la situación eh, de lo bien que le había ido en el éxito en su concierto, pero nadie podía imaginar, obviamente ella misma tampoco, de que la noticia iba a ser otra muy, muy lamentable. Como tú ya bien lo comentabas, alrededor eh, del mediodía se informaba de la desaparición de esta aeronave que eh, viajaba de Monterrey a Toluca, despegó del Aeropuerto Internacional de Monterrey a las 3.19 de la madrugada, ya del de, eh, domingo del día eh, de hoy. Y a decir de las autoridades, las estimaciones que tienen hasta el momento es que entre 10 y 15 minutos después de despegar se pierde la comunicación eh, totalmente y es donde sobreviene este percance. La aeronave fue localizada posteriormente y después de muchas horas de búsqueda en eh, un ejido en la comunidad o en el municipio de Iturbide, Nuevo León, de la cabecera municipal de Iturbide hacia el ejido El Tejocote, que fue donde encontraron esta aeronave. Eh, se hacen aproximadamente cuatro horas, a decir, de nuestros compañeros eh, reporteros debido a que es una zona muy sinuosa, es una zona montañosa de muy difícil acceso y eh, aparte las eh, autoridades de protección civil del gobierno del estado eh, pues informan que fue difícil la ubicación de esta aeronave debido a que fue tal la velocidad que alcanza este tipo de, de jet, un jet Lear eh, número 25 eh, que al momento del impacto pues se destruyó en su, en su totalidad incluyendo un dispositivo electrónico que cu cuentan estas aeronaves que eh, las, sus siglas son ELT que son para lo localizarlos en caso de que se presenten algún tipo de emergencias o siniestros, pero no se activó, se activan con el golpe aparentemente, pero fue tal la magnitud de este impacto que ese mismo dispositivo se destruyó. Eh, se ha confirmado que se encuentra la aeronave. Eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado eh, con información también de protección civil del estado de Nuevo León, en donde vía aérea obviamente hicieron contacto visual con el lugar en donde ocurrió esta tragedia sin que eh, pueda haber una posibilidad de que haya sobrevivientes. A pesar de que ya hay algunos datos contundentes que aquí en Azteca Noticias les presentamos en exclusiva y a lo cual eh, tuvieron acceso nuestros compañeros reporteros de Azteca Noreste que están de desplegados allá en la zona y son evidencias tales como la licencia de conducir de la propia cantante, la cual estamos viendo en pantalla, igualmente el pasaporte de eh, Miguel Pérez Soto, quien es el piloto de la aeronave y ha sido identificado también con ese nombre y algunos otros documentos como un certificado temporal de vuelo que también fue encontrado y que ya están siendo analizados. Sin embargo, Aeronáutica Civil no puede eh, confirmar eh, en este momento que eh, se trate de esa aeronave y que se trate de los restos de la cantante y de las otras seis personas que la estaban acompañando en este viaje hacia Toluca en el Estado de México. Cabe mencionar también, Carolina, que ya llegó aquí a la ciudad de Monterrey durante la tarde del domingo, Cintia Rivera. Ella es hermana de Arturo Rivera, quien es eh, el representante de Jenny y que viajaba junto con ella en esta aeronave. Eh, tuvo un encuentro muy breve con los medios de comunicación. Obviamente estaba pues totalmente consternada y lo que se tiene de información también es de que la familia de la cantante de música regional mexicana va a permanecer en eh, Los Ángeles, California, eh, pues a que se confirme esta noticia y ver qué es lo que procede. También tenemos información de que ya se cancelaron debido a la oscuridad y a las temperaturas allá en la sierra de Iturbide, en Nuevo León, las labores para eh, pues el ver, identificar tanto los restos como las partes de la aeronave y continuarán el día de mañana en Iturbide ya se instaló un campamento por parte de la autoridad y el día de mañana van a continuar con esta búsqueda. Julio, te agradezco por lo que noto va a ser muy difícil esta identificación por la gravedad justamente de este accidente y también todavía falta definir qué es lo que ocurrió, que es otra respuesta que vamos a estar muy atentos y justamente Exacto. a la espera. ¿no? 
Buenas noches. Bueno, pues ahí está información, pero nosotros lo que queremos hacer es recordar de esta manera Jenny Rivera. Son imágenes de cuando estuvo aquí en Azteca, también del último concierto que ofreció la diva de la banda este sábado, ahí en Monterrey, donde dice Julio César, nuestro compañero, que conmovió a la audiencia y que se conmovió además ella a sí misma. Lloro mucho. Vámonos ya a las destacadas de ayer, ayer domingo 9 de diciembre. El presidente Enrique Peña Nieto validó a Rodolfo Fernando Ríos Garza como el próximo titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a Jesús Rodríguez Almeida para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública de la capital. Liberan por falta de pruebas a 56 de las personas detenidas por los disturbios realizados el pasado primero de diciembre. Hasta el momento 13 personas continúan detenidas. Alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México entregaron seis planteles a autoridades universitarias después de 101 días de huelga. Se espera que este lunes comiencen los trabajos para establecer cuándo reiniciarán las clases. En Chihuahua, durante las últimas 48 horas, se han registrado cinco emboscadas en contra de policías de Ciudad Juárez. Hasta el momento el saldo es de tres oficiales muertos, ocho lesionados y 15 presuntos sicarios capturados. En el ámbito internacional se reveló la imagen de Jacinta Saldaña, la enfermera de 46 años que murió tras ser víctima de una broma en la que dio información sobre la salud de Kate Middleton. Su familia dejó en claro que está profundamente entristecida y pidió privacidad. Más de 5.000 españoles se manifestaron en las calles de Madrid. Están en contra de los recortes presupuestarios y planes para privatizar el Servicio Nacional de Salud. Óscar Gómez Romero, Azteca Noticias. Bueno, pues llegó el momento de maldad esta noche. El zapatazo nuestro de cada domingo. Y nuestras candidatas de esta semana son estas dos mujeres que, mire, literal, se volaron la barda. Y es que se metieron con todo y auto a una fuente pública. Sí, como lo escuchó, ambas jóvenes estaban en estado de ebriedad. Y la que conducía, pues lo hacía a exceso de velocidad, por lo que perdió el control. Y vámonos a la fuente con todo el vehículo, ahora sí que ahogadas, como dice nuestra expresión. Aquí tenemos un accidente de dos, eh, dos femeninas que se metieron a la fuente con todo el vehículo. Este, fueron eh, rescatadas ahorita por elementos de seguridad pública y por los que van a rescate. Van a pasar a un hospital para su revisión. Sí les recomendamos que si toman, no manejen, por favor. Ya no queremos mucho trabajo de esto. Vean cómo quedó este vehículo. Pues sí, tiene razón, ¿verdad? Como las ve afortunadamente, pues el incidente no pasó a mayores, aunque una de ellas, oiga, hasta perdió parte de la cabellera por el tremendo golpazo. O sea que sí, zapatazo, porque hay una imprudencia, un nivel grande de responsabilidad por esta terrible combinación, ya la sabe, ¿no? La del alcohol y el volante, es que no van juntos, ¿no? No van juntos. Bueno, y el contagioso ritmo del Gangman Style ha traspasado los límites y ahora sí, hasta los animales lo bailan de dos patitas, ve usted. Ahí lo ve, es el oro. A ver. Dale, dale, dale. ¿eh? Qué bien que se deja llevar por la canción del coreano Psy. Él le encantado, él sin importarle el idioma, ya sabe, es Políglota. También cayó víctima de eso, ¿verdad? Oiga, hay veces que la fama o la búsqueda de ella resulta de verdad un dolorón de cabeza. No, no puede ser. Es increíble, en verdad. Este Sai sí que ha contaminado con su baile de caballo y para muestra un botón. No solo los loros, hasta las luces navideñas. ¿Qué le parece? Sin embargo, otros vea cómo terminan después de tanto Gangnam Style. Casi muertos. La verdad, eso de buscar la fama como que no es nada fácil. Le presentamos la canción del Zape. Sí, por favor, ponga mucha atención. No pierde de vista la intérprete. ¿Qué te dije recién? Después de esto, estamos buscando a la tía Patty. ¡Qué barbaridad! 
Eso de provocar al enemigo para que te peguen, como que no va. Pero ¿qué tal cuando los patos le tiran a las... No, 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 no. Mejor dicho, los gatos espantan o le tiran a los perros. Increíble, ¿no cree? Pero más increíble, este camión simplemente no vuelve. Oscar Gómez Romero, Azteca Noticias. ¡Ah, qué barbaridad! Bueno, esta noche vamos a retomar el recorrido que hicimos hace una, algunas semanas de las familias mexicanas de distintos ingresos para ver qué es lo que tenían en común. Y fue, fíjese usted, que todas estaban afectadas por el encarecimiento de los alimentos y obviamente la forma en que ha pegado en el bolsillo los mexicanos. Hoy por eso le presento en portada la segunda entrega de Adiós a la Gaceta. Santa Fe y su alto ingreso. ¿Tú cuánto crees que le falta para hacer una despensa de hace dos años? ¿Cuánta más mesa necesitaría? Pues muchas más mesas. Hace dos años teníamos muchísimo más. Yo creo que dos mesas más. Al México del campo y la marginación. ¿Se llega a pasar hambre aquí? A veces. Esta es su despensa, de hecho. Sí, pues de hecho hoy no tengo. O el México urbano de las mayorías trabajadoras. No, ahorita no tenemos casi nada de despensa, como puede usted. ¿no? ¿Tiene café? En cada rincón, en cada hogar, las salsas en precios de alimentos han dejado despensas y mesas vacías. Reyes de Iztapalapa abrió su casa y su cocina a nuestra cámara. Son tres familias bajo el mismo techo. Pues ella es mi hija la mayor, Lidia, Lidia Miranda. Tú eres la mamá de, de, de tres hijos. Tú solita la sacas adelante. Uh -huh. ¿Y este niño que viene? Hola. Es mi nieto, ven hijo. ¿Es hijo tuyo? No, de mi hijo. De mi Vivo con tres hijos casados, cada quien con sus hijos, su familia, pues, cada uno en su recámara. Y guisamos en la misma cocina todos, pues para las 13 que somos. Sus hijos son taxistas y sus hijas comerciantes. El ingreso no es fijo, pero el gasto y el consumo, ese es de a diario. No son ni ricos ni pobres. Nos consideramos en una situación, pues ni baja ni, ni media, antes de media yo creo, porque luego no, no les va bien y ya, pues uno busca la manera de ahorrarse. Lizar cosas que uno se ahorre porque no alcanza. Al parecer, ella misma desconocía la precariedad en la que se han sumido. Lléveme a la cocina y a ver si me ayudan ustedes y cada quien me explica cuál es la despensa de cada quien. Es, es que no. Cocinas, es, que no, que no. Que no. es que no compramos despensa. ¿Nunca han tenido despensa? Sí. Es reciente ahorita. No, ahorita no tenemos casi nada de despensa, mire, como puede usted ver. ¿Tiene café? No, es todo lo que tenemos. Ahorita. Y una vinagre. Sí. ¿Hace dos años qué sería su alacena? No, pues hace dos años compraba yo todo, desde sopas, frijol, aceites, arroz, sopas y todo para la limpieza. Entonces sí es... O sea, ahorita que le hice hacer el ejercicio fue duro para usted. Sí, <ríe> sí. La línea se ha hecho demasiado delgada. Lo suficiente como para llevar a Jacinta las lágrimas una vez que le pido que me muestre lo que tiene por despensa. Sí, es duro. Ay, yo me siento muy mal con usted. ¿Usted cree que es el país? ¿Usted cree que...? que cómo, ¿Cómo se explica? Nunca me imaginé que iba a aparecer esto. Antes, este, como que serán como cuatro o cinco años, uh -huh. que todavía este, les iba bien. Si el dinero no rinde y lo mismo cuesta más, pues o sufre el estómago o se trabaja más por lo mismo. ¿Qué le damos? ¿Qué le arrebatamos? ¿O qué le guiamos? ¡Oiga! Jacinta está por ingresar al mercado laboral para apoyar a su familia. Pero ando buscando un trabajo para poder sostenerme también más, para que entre más dinero, para poder ya no estar con la 
de que se nos quedemos con el antojo, pues. O sea, hambre no pasa. No, gracias a Dios, ¿no? Pero hay cosas que ya no comen. O... Pan en la noche, ya no, luego ya no se compra, porque pues ya no, ya no hay dinero. Más de uno tiene que trabajar en una familia, es algo que estamos viendo. En un hogar tiene que tener estas dos fuentes de ingreso, pero además sí se ha dado un fenómeno de cambio en los hábitos de consumo. Pues yo le puedo dar muchos datos, que la canasta básica aumentó más o menos un 200% en seis años, pero eso no significa nada, la imagen es mucho más grave. No se tiene despensa como en esta casa. Son 42 productos, todos pertenecen a la canasta básica. Incluye aceite, eh, desodorante, crema dental, jabón, jabón de ropa. También incluye carne, pollo. Yo tenía que trabajar 11 días en jornadas laborales de 8 horas para comprarla. Y ahorita tengo que trabajar 27 días. En las calles de la colonia el panorama es similar. comercio, Daniela, que ayuda a su madre, cumplía apenas 15 años ese día, pero de sobra entendía de precios y de carencias. Ya no me alcanza tanto el dinero y se me limita muy poco el dinero. Con lo que antes compraba mucho, ahora compro muy poquito. Tengo una tienda que antes se llevaba 16 piezas y ahora se lleva nada más 5. ¿Y por qué? ¿Qué te dice ella? Que el dinero ya no le alcanza. Y efectivamente, el dinero ya no alcanza para comer. Al menos, lo que se comía antes. El alimento que los electrodomésticos, porque usted va y compra lo electrodoméstico y les, le dan por pagos, pero el alimento, pues no, eso se tiene que pagar porque si no, no comes. Es más fácil así. Las familias dejan de consumir alimentos como frutas y verduras, productos lácteos, y se van a consumir calorías vacías, como son bebidas azucaradas o alimentos con una densidad energética muy alta, que son los alimentos más baratos. Entonces, si una familia quiere ahorrar o reducir su gasto en alimentación, necesariamente se va a mover hacia alimentos de menor calidad. En estos rumbos se habla de un antes y de un después. Hoy es peor. Antes se comía más carne y ahora no, se tiene que comprar más verdura y se hacen nada más dos comidas. Es una... Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias. Pues ahí esa dura realidad que ojalá y cambie pronto. Mire, el próximo miércoles millones de mexicanos celebrarán el 481 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y fíjese, una soprano queretana le ha dedicado su carrera musical. Además le ha cantado a Juan Paulo II y a Benedicto XVI. Hoy por eso vamos a tener a una de las mejores del mundo. Quiero que la escuche y que la conozca. Es una voz que cautiva, alcanza un tono como pocas en el mundo. Lo mejor es que es orgullosamente mexicana. Es Marta Juliana Yech, una soprano que ha trascendido con una sola causa, llevar el nombre de México muy en alto. Han sido siete concursos los que he participado en, en Europa y que los he ganado como primer lugar de voz femenina. Su talento la hizo ganadora internacional del premio Beato Angélico otorgado por el Vaticano en el año 2006. En este lugar ha vivido experiencias inolvidables en su vida a tal grado de haber cantado para el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI. El encontrarme con esta situación, de repente de ser la voz del jubileo, de cantar para el Papa Juan Pablo II, para mí fue algo muy importante en mi vida y ha sido algo muy importante el cantar para el Papa. Dios te salve. Su canto también se lo ha dedicado a la Virgen de Guadalupe. Tenía 
todo el deseo de ir a cantar a la basílica por, porque le quería ofrecer mi canto a la Virgen. Entonces llego en octubre a cantar un domingo a la basílica. Canté la misa de 11, canté la de 12, canté la de 1. Dije, no, bueno, voy a cantar lo que me dejen y si no me dicen nada voy a seguir cantando. Es una soprano que sale de lo convencional. Ha grabado varios discos desde música religiosa hasta expresar el folclore mexicano. Originaria de Querétaro, pero residente de Italia, ha llegado para quedarse en el gusto de la gente. Contadora de profesión, a sus 27 años nunca se imaginó que tuviera una voz portentosa para la ópera. Hoy Marta Juliana Yech nos enseña que nunca es tarde para iniciar en alguna vocación, más cuando se tienen las ganas. Hay veces en que piensa que ya es muy tarde. No, yo creo que nunca hay que pensar que es tarde. Yo creo que hay que pensar que hay que intentarlo. Si yo hubiera pensado eso, me hubiera perdido de tantos momentos maravillosos en mi carrera y en mi vida. Con información de Giovanni Ramírez, Azteca Noticias. Pues a mí no me engañan los ojos, ¿eh? Yo ahí vi a Javier a la Torre y con todo respeto, está mejor ahorita, ¿verdad? Que hace esos añitos. Muy bien. La pregunta que le hago cada ocho días, casi al terminar el programa, ¿se las perdió? Pues se las tenemos. Siete días, siete imágenes. ingenioso video que usted está disfrutando ahorita en pantalla fue realizado por un joven llamado Greg Condon. Utilizó la técnica drop motion para hacerse pues creer que desaparecía en infinidad de veces, pues como por arte de magia. La música también es una genialidad, la llaman The Beastles, que es una mezcla entre los Beastie Boys y obviamente el ritmo de los Beatles. Con este video entretenido nos despedimos y ya sabe, yo lo espero aquí dentro de ocho días. O nueve, ya no sabemos si el domingo o el lunes. Buenas noches.